Presentamos Somos Cultura 24-7. El francés es una lengua de romance. Para muchos, la lengua más romántica y mejor sonante del mundo. Con esta introducción, ¿necesita razones para aprender el francés? Lo que llamamos el idioma del amor. El interés en el aprendizaje de la lengua francesa se ha incrementado durante los años en los diversos lugares del mundo, hasta el punto de convertirse en la cuarta lengua más hablada del mundo y la única junto al inglés que se habla en los cinco continentes. Y en el día de hoy, amigo televidente, todos nuestros invitados son especiales. Todos nuestros invitados son especiales porque la cultura es hermosa. Pero tenemos el privilegio, amigo televidente, eh, a una persona que la verdad que está sumamente ocupada, porque este mes ha sido, la verdad que un mes de muchas actividades, pero ha separado un espacio para la cultura, un espacio para hablar con cada uno de ustedes. Tenemos en vivo al director de la Alianza Francesa de Panamá. Intentaré, aunque todavía me falta aprender francés, Christopher Bennett, que nos ayudará sobre la importancia del idioma francés y todas las actividades que ocurrieron en este mes de la francomonía y en el mundo. Pero este programa no puede iniciar sin el único. El productor de productores, amigo televidente, yo le estoy diciendo de que este caballero presente, mi amigo, Pronto será decano de la universidad aquí mismo cerca en la tumba muerto. Una persona que tiene un arduo conocimiento de radio y televisión y ahora está brindando ese conocimiento para el mundo. Sin más, don Miguel Olivaje. Muy buenas, don Miguel. Muy buenas, señor Cristian. Y muy buenas a todas las personas que nos sintonizan a través de la televisión, que nos escuchan a través de la radio y también a las personas que nos acompañan en nuestras cuentas de redes sociales, a nuestro, nuestro invitado de hoy, que este tema de la francofonía definitivamente siempre lleva mucha audiencia y causa mucho interés, porque hoy en día la gente está muy interesada en aprender nuevos idiomas, señor Cristian. Así es, y por supuesto, saludos a todos los amigos de la emisora 88.9 a nivel nacional y a los amigos de Canal 35, que es Canal 46, Cable Onda, y por supuesto, a todos los amigos que ya se están uniendo a la cuenta. Somos Cultura 24-7, y antes de iniciar el programa, lo siento, señor Miguel, pero usted sabe que para iniciar el programa, el mejor café... Necesita de café, señor Miguel, porque amigo televidente, usted sabe que para iniciar este programa necesito una taza y los amigos de Nies Café me dijeron, Cristian, prueba el café y te vamos a mandar la taza. Amigo de los de Nies Café, se le agradece. Y señor Miguel, hay otro patrocinador que ya le tiene ahí su caja lista para que usted no tenga problemas con el agua, señor Miguel. ¿Quién es el patrocinador? Totalmente, señor Cristian. Y bueno, para los que no quieren tomar café a esta hora de la noche porque dicen que los desvela, tenemos una opción también bastante saludable que es esta, Aquasai. El agua que nosotros les recomendamos para que se mantenga hidratado durante esta época seca y de mucho calor, mucha humedad aquí en Panamá. Entonces usted hidrátese con Aquasai, que es la marca recomendada y que voy a tratar de que el señor Cristian se tome más de ocho botellas de estas al día. Y además del café, también se hidrate con esta agua, que es muy importante para nuestro cuerpo, señor Cristian. Trataremos y vamos a aprovechar esta gran entrevista con el director de la Alianza Francesa, Christopher Benes. Señor Christopher, yo, Cristian Alvelo, a título personal, me he comprometido a ser un romántico. Pero para ser romántico, para mí es necesario hablar francés. Este negro tropical con este acento francés tiene que ser una cosa espectacular. Pero hay muchas personas que tenemos temor y me sumo en ¿Cuál es la mejor edad para aprender un nuevo idioma como el francés? Pues, muy, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, Cristian, Miguel. Es un placer para mí estar con, con ustedes. No hay, no hay edad para aprender un, un idioma. Uh, claro que un, un, una, un joven, un niño va a aprender más rápido porque ellos no tienen los filtros, ¿sabes? Eh, todo lo que, que aprende lo aprende rápido y impresionante. Pero 
Nosotros en Alianza Francesa tenemos personas de todas las edades para aprender el francés. Y eso es un ejercicio muy bueno para todos aprender otro idioma. No solamente para, para convivir con las personas, para la memoria, para... Es, un... es bueno por todo. No, no, hay, no hay edad, yo le garantizo que no hay edad para eso. Sí, casualmente eso mismo le iba a preguntar, porque hay personas que eh, tienen una edad ya avanzada, adultos mayores, y quizás ah, en este momento de su vida es que tienen tiempo para poder estudiar otro idioma. Yo no, no sé qué usted les podría recomendar, si es factible para ellos, eh, a su edad, mayores de 60 años, 65, 70, ¿todavía pueden aprender a hablar el idioma francés? Claro, no veo ninguna razón para no aprender. Aprender en general, aprender idioma como aprender, uh, no sé, historia, geografía, geografía, eh, geografía, cualquier cosa. Pero aprender una lengua es bueno por muchas cosas, porque te hace trabajar la memoria, te hace uh, aprender no solamente la cultura también, la cultura del país, te hace viajar te permite uh, salir de tu país y de conocer gente. Entonces, yo no veo mejor ejercicio. Cualquier edad es bueno para aprender un idioma. Y el francés es una opción, es una opción muy, muy, muy rica porque tenemos la alianza francesa aquí en Panamá que da la, las mejores clases de francés de, de todo el país. Así queremos saludar a todos los amigos de la emisora 88.9 y a los amigos de Canal 35, que volan Guayas, Canal 46, Cable Onda, que se encuentran en este momento disfrutando de esta gran entrevista. Y sí, amigo televidente, tenemos al director de la Alianza Francesa de Panamá, Christopher Bennett. ¿Y por qué tengo que remarcarlo, amigo televidente? Porque cuando en una entrevista el director de la Alianza Francesa, inmediatamente cuando le solicitamos nuestra inquietud de saber si, si podíamos entrevistarlo, fue inmediato y dijo, voy a estar. Es necesario hablar de toda esta información. Y amigo televidente, cuando hay personas responsables que nueve y ocho de la noche no tienen horario para disfrutar, para conversar de lo que representa orgullosamente un idioma. Esto tenemos que realzarlo, amigo televidente. Y el director de la Alianza Francesa, él mismo ha estado presente para decir, vamos a conversar sobre estos temas. Y señor director, hay un tema que se debate con los muchachos, porque usted sabe que o con la tecnología, quieren utilizar los traductores tecnológicos, porque ahora todo es Google Traductor. ¿Qué sentido hoy en día tiene ser políglota para los amigos televidentes de tu programa de cultura? Políglota es una persona que domina dos o tres idiomas en adelante. ¿Qué sentido tiene ser políglota en este mundo tan tecnológico con estos eh, traductores tecnológicos? Porque es importante que los jóvenes entiendan la importancia de estudiar francés y todos los idiomas posibles. Digamos que la tecnología es una herramienta, como el libro de gramática como el, la película con, con los, las leyendas, también se puede utilizar, claro que se puede utilizar la, la tecnología, los traductores así por internet, hay muchas opciones, yo, yo lo utilizo mucho en español, pero no, no es así que yo aprendí el español, yo lo aprendí, yo lo aprendí uh, hablando con las personas, con un profesor, con el profesor que me, que me enseñó ¿Por qué se dice así y no se dice así? ¿Por qué? ¿Cómo se utiliza el futuro? ¿Cómo se utiliza el... ¿Cuándo se utiliza el pasado? Y me aprendió, fue, fue un profesor. Porque si no, si era solamente con el traductor de internet, no voy a avanzar mucho. Me ayuda, es una herramienta. Hay que aprovechar esas, esas nuevas tecnologías. Nosotros en la Alianza actualmente, desde el mes de marzo pasado, estamos trabajando a distancia. No, no se puede más recibir a nuestros estudiantes en, en, en los salones de la Casa Blanca, en Avenida Justo a Semena. 
pero nuestros cursos están toda a distancia, utilizamos Zoom, utilizamos plataformas, sobre todo los medios que nos ayudan, pero el profesor es algo necesario, porque es, es él que sabe decir, porque es humano, una, un, un idioma es algo humano, y es un intercambio entre personas, eh, y entonces necesitamos de alguien que nos diga, oye, mira, tú tienes que hablar así, no así, cuidado, eso no es así, ¿entiende? Necesita del curso. Yo no, yo no, tal vez uh, la no robotización de los cursos de, 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 de idioma, no, no antes de 100 años, no lo veo antes. Eh, va, va a tener que encontrar alguien que puede sustituir el profesor, eso yo creo que no hay. Por el, momento, por el momento. Por el momento, así es. Don Christopher, quería preguntarle, porque acá a las redes sociales nos están llegando varias preguntas, y quisiera que nos comentara un poco sobre qué es la Alianza Francesa, porque hay gente que, me, que está entrando y me está preguntando, oye, pero la Alianza, yo sé, porque ya hemos tenido ya contacto con ustedes, que es una institución que tiene muchos años, pero hay mucha gente en el público, las que nos sintoniza, que desconoce un poco de la historia de la Alianza y de todo lo que ha hecho aquí en Panamá. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me corresponde preguntar para que usted nos amplíe un poco más de este tema. Pues la Alianza Francesa es una dama que tiene ciento y... ciento y veinte... no, de 1883. Son 137 años, algo así, que si no me, si no me equivoco. Y fue fundada, creada en París en 1883 por uh, personas uh, intelectuales de la época. Uno que usted conoce muy bien, que se llama Ferdinand de Lesseps, del canal. Estaba, de, estaba dentro de la, de la fundación de la Alianza Francesa. La primera Alianza Francesa estaba él, estaba Julio Verne. Jules Verne en francés, ¿sabe? El, el autor famoso de, de los... Uh, de los viajes al centro de la tierra y... Exactamente, y eso. estaba dentro, entonces decidieron wow. montar así una, un centro de, 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 de cultural donde se iba a aprender el francés y también la cultura francesa. Y pues eso, el año siguiente creo que, que se creó la Alianza Francesa de México, por, por ejemplo, 1884 creo. Y aquí, en Panamá, son 70 años. Este año es, eh, es el cumpleaños de, de los 70 años de la, de la creación de la Alianza Francesa de Panamá. Entonces, ya tiene una historia aquí, ¿entiende? Eh, entonces, estamos en pleno cumpleaños. Vamos a festejar el mejor que se pueda con las condiciones actuales. Pero eh, eh, actualmente en el mundo, entonces es importante en una asociación, es una ONG. La Alianza Francesa de Panamá es panameña. Es una asociación panameña, de derecho panameño, con una junta de personalidad panameña. Y tiene una liga, una, el, 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 como de, el, es una franquilla, franquilla se dice, Franquía tiene el nombre de Alianza Francesa porque la Alianza Francesa de París da el nombre de Alianza Francesa porque tiene algunos requisitos que tenemos que seguir para ser Alianza Francesa. Al mismo tiempo, la Alianza Francesa tiene una ligación fuerte con la, el, la Embajada de Francia. Siempre tuvimos una ligación fuerte con la Embajada de Francia. Yo, por ejemplo, soy uh, funcionario de la Embajada Francesa. Entonces, aquí me que me empresta a la Alianza Francesa. Entonces, siempre, desde, desde siempre, la Alianza Francesa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Exteriores francés, tiene eh, la Alianza Francesa, trabajan juntos. Uh, son 850 alianzas en el mundo, en, cien, en 130 países. Hay alianza francesa en todo, toda América, en Asia, en Oceania, en, en la isla. El otro día estaba, estaba hablando que había una, hay una alianza francesa en la, en la isla de Pascua, por ejemplo. Hay dos en oh, Cuba. No me lo hubiera imaginado. Entonces, hay lugares así 
improbables con, con, con la libertad francesa. Y aquí en Panamá, entonces tiene 70 años y tiene una casa maravillosa, la, la Junta está cuidando de, de, de la alianza con mucho cariño y avanzamos desde 70 años con nuestros casi mil alumnos que pasan cada año para aprender el idioma francés. Y también es un centro cultural bastante activo aquí en Panamá. Wow. Oh, es muy interesante este tema del centro cultural, por supuesto que la Alianza Francesa siempre, siempre está promoviendo la cultura y siempre está realizando actividades en donde se involucra mucho al pueblo panameño y eso la verdad que tenemos que agradecerlo porque la cultura a través de la Alianza Francesa siempre es fundamental. Pero nos ha llegado una pregunta que la verdad es bastante interesante y por eso queríamos eh, dirigirse al estimado director, en donde hay mucho miedo a la hora de aprender el nuevo idioma. ¿Por qué explicamos esto, amigo televidente? porque nosotros queremos que usted salga de este programa convencido de que usted tiene que brindarle a sus generaciones y a usted mismo la oportunidad de un mejor futuro. Y un mejor futuro es estudiando nuevos idiomas. Pero hay un tema en donde el francés, la gente cree o piensa que, que esa pronunciación, si la genética tiene algo que ver, mira, yo soy latino y a mí me va a costar pronunciarlo realmente, ¿Se puede un latino utilizar ese lenguaje amoroso del francés? Uh, el francés, igual al español, al italiano, son portugués, son idiomas de la misma origen. Son idiomas que vienen del latín. Entonces, claro que es muy, mucho más fácil para alguien de, de idioma uh, de, de, de española para el castellano de aprender el francés porque hay muchas palabras que se parecen y la estructura es igual el escrito se parece mucho entonces claro que es mucho más fácil para alguien un panameño aprender el francés que por ejemplo el chinés u otro idioma que, que, no, que, que no tiene la misma origen ¿entiende? entonces el francés somos primos no sé, yo soy latino yo soy yo soy del sur de Francia, estoy cerca, cerca, cerquita de, de, de España, cerquita de, de Italia, de los latinos. Somos primos, Cristian, somos Miguel. Entonces el idioma eh, para nosotros franceses es, es, no voy a decir que es fácil, pero hablar español es algo que, que se aprende rápidamente. Y, eh, y el, el contrario es igual, ¿eh? para panameño el francés es fácil. Entonces, ya en un año en la Alianza Francesa, ya tiene un alumno, tiene la posibilidad de se expresar muy bien. Es que iba, iba por ahí mismo, sé que le toca a Miguel, pero yo estoy interesado, en serio, amigo, tiene evidente. Este guapo negro tropical hablando francés tiene que ser una cosa espectacular. Usted se imagina que yo estoy dirigiendo el programa en francés y usted me está entusiasmando, señor director. Y ah, usted sí, está es. entusiasmando porque usted me dijo que si somos primos, ya yo, es que ya yo me estoy imaginando, señor Miguel, le digo desde ya. Si usted no aprende a estudiar francés conmigo, lo siento y nuestra comunicación se va a cortar. Porque, oiga, te imagina esta, esta belleza hablando. Sí, sí, sí. Pero sí me gustó el tema interesante, donde también el escrito es parecido al español. No me lo imaginaba. Bueno, es, un, es un tema bastante interesante porque por la pronunciación uno se imagina que escribir francés es muy difícil. Escribir el francés. El, el francés escrito es tal vez la, la parte un poco más difícil porque en español se pronuncia todas las letras. Y en francés no. Hay muchas letras que no se, se pronuncian. Uh, por ejemplo, uh, una O y una U, entonces hacen un, un sonido, solamente un sonido, es el sonido, sonido U, pero la U sola es U. Entonces, uh, en la parte escrita tal vez escribir el francés es complicado, leerlo, pero una vez que, que, que el profesor te da la, la ¿cómo se dice? La... La clase. Lo que, tú tienes, la no, clase. Es que tú tienes, lo que tú tienes que hacer, te va a decir, eso se pronuncia así, eso se pronuncia así, eso se pronuncia así. Miguel, te voy a otra pregunta, Miguel. Todo. Quiero aprovechar el director y se la robo, porque es que ya usted, ya, usted tiene un, estudiante, un futuro estudiante, se lo estoy adelantando. Ah, es su casa. ¿Qué tiempo uno ya puede sentir que está avanzando y que ya puede por lo menos entender 
algo de francés tomando los cursos. ¿Cómo así? No entendí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tiempo yo puedo, eh, eh, ah. un año, en dos años, aprender ya, saber que ya estoy aprendiendo algo de francés poco a poco? ¿Como cuánto tiempo? Pues, más tiempo, más, más tiempo para quedarte en Alianza Francesa, más, más, mejor tú vas a, a hablar francés. Pero ya, después de un año, cuatro horas por, por semana, Vamos a decir, al final del año, como 100, 100 horas de francés, ya tú tienes lo que se dice el nivel A1. El nivel que te dejamos en los Champs-Élysées, eh, ya tú puedes hacer tus compras y, y regresar al hotel sin problema. Entonces ya pues, es, es, el, es el inicio, el básico, una, 100, 100 horas, un año de francés y después... Y, y el segundo año vas a aprender más y te va, te va a hablar de tus, lo que tú, tú amas, lo que a ti te gusta. Entonces, pero después de un año ya tienes la posibilidad de, de comunicar de forma básica, pero comunicar. No, yo se lo digo, me siento identificado con lo que usted acaba de decir, porque cuando estaba en Europa, yo llegué hasta Barcelona y no me atreví a ir en tren hasta París por el tema de la barrera del idioma y decía... Me quedo aquí porque aquí me entienden, pero si viajo a París iba a tener el tema de que se sentía que no me iban a entender y iba a ser más fácil que me perdiera en una ciudad tan hermosa que tengo en mi lista y que necesito conocer ya cuando todo esto pase. El otro que le quería preguntar, director, es pasa con el francés, al igual que con el español, que dependiendo del país donde lo hablan, eh, ¿Tiene alguna otra forma de pronunciarse o de palabras propias? Porque usted sabe que el español que nosotros hablamos es muy diferente en toda Latinoamérica, ¿no? A pesar de que todos hablamos español, casi que todos tenemos una forma muy particular de hablarlo y un acento especial. ¿Pasa lo mismo con el francés? Pasa lo mismo. Uh, el francés se habla en Francia, claro. Entonces ya en Bélgica se habla francés también pero tiene otro acento, y tiene, tiene otras uh, expresiones, Suiza igual. Vas para Canadá, Quebec, el Quebec, el norte de el, uh, una, la provincia de, del este de Canadá, donde se habla francés. También ellos tienen muchos, muchas uh, expresiones de, diferentes. Es e, interesante porque tiene un o acento que tiene su origen del francés de, del año de los, del siglo siglo, siglo, siglo disculpa, siglo, as, siglo. Siglo, siglo. siglo a veces hablo portuñol es un, un problema entonces del siglo XVI cuando los primeros uh, franceses fueron, fueron para Quebec, para el Canadá y entonces, con el, entonces allá habla un francés que tiene su origen en el siglo XVI, no todo, pero algunas palabras. En África, donde muchos países tienen el francés como lengua, como lengua habrá un francés también con expresiones, como un, un acento diferente. Claro, es la riqueza del francés, es una riqueza, es un idioma que no se va a morir, es, una, es un idioma que tiene un futuro, porque está evolucionando. Igual al español, es una riqueza de tener uh, el, el, el español de Panamá, el español de Argentina, el español de, de, de España, y todo eso hace un, un mundo de, 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 de no sé cuántas millones de personas que tienen el mismo idioma, pero que evolúe. Y es lo Está mismo en entonces. Evolución. Claro, y entonces eso que usted me dice es cuando hablamos de francofonía, cuando definimos esa palabra, es exactamente eso, ¿verdad? Que lo estuvimos celebrando hace poco. Sí, exactamente. Es la riqueza del francés. Y atrás del... De, de, hablando de francofonía, uh, no es solamente la riqueza del francés, pero, eh, pero es también la riqueza de, la, de los valores de, que vehicula el francés. La, la, de, 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 la, de las culturas... De, la, de, las, de, las, de todos los idiomas, en verdad, de la, del respeto al idioma. Al idioma no solamente estamos en la, en la, la francofonía, estamos luchando para evitar, evitar que dentro de un siglo solamente tengamos un solo idioma, que 
todo, todo, todo el planeta va a hablar. No, está, estamos en favor de la, de la riqueza de los idiomas, el idioma de los, uh, de, de los indios de, de, de Amazonia, el, el idioma de, de lo, del español de, de Argentina, de, la, de, de los, ¿cómo se dice? De, de los daneses, cualquier, pues, pero que cada uno tenga su idioma y su identidad. Y eso que estamos luchando para eso en, en el mundo del francófono. Amigo televidente. Ya ha pasado media hora de programa, pero cuando son temas culturales, usted sabe que este tema nos apasiona. Y tenemos en vivo al director, así como usted está escuchando, amigo televidente, al director de la Alianza Francesa en Panamá, Christopher Benes, al cual nos está hablando de la importancia de aprender el idioma francés, al cual yo me sumo a esa importancia, ya yo quiero aprender a francés y todas las actividades realizadas en el mera francofonía y en el mundo entero. Señor director, Muchas personas están escuchando este programa, están viendo este programa y una pregunta interesante. Queremos estudiar francés. ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Para poder que usted le dé un mensaje a todos los amigos televidentes de dónde se quiere dirigir a la hora de querer estudiar francés. Es muy fácil. Nuestra página web. <ríe> no, está, estamos claros que, que la alianza francesa no es yo trabajé en es mi quinta alianza francesa. Yo fui director de alianza francesa en Brasil, ocho años, y fui director en Cuba, yo fui director en México también, y ahora estoy aquí. Y yo conozco bien el, 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 el mundo de, de las idiomas, de las escuelas de idioma, y pues estoy un enamorado de la alianza francesa, y para mí es el mejor lugar para aprender el francés. Uh, nos, antigamente se hace, los cursos estaban en la Alianza Francesa en, en presencial, en, el, en, la, en nuestra casa, y con la pandemia tuvimos que, que adaptarnos. Los profesores lo hicieron con mucho, mucho trabajo, con mucha dedicación, y ahora tenemos nuestro curso a distancia y aumentamos el número de estudiantes. En comparando con el año pasado, en enero y febrero. Quiere decir que, que la calidad de nuestro curso a distancia son buenos y, a, y a nuestro, eh, ganamos como 25% de estudiantes en este periodo. Quiere decir que la calidad la tenemos. La, la, tenemos, uh, de, la teníamos de forma presencial y la tenemos de forma virtual. Todas las formaciones están en nuestra página web. Es fácil, hay una francesa de Panamá, lo encuentra en, en Google fácilmente. Y se puede inscribir directamente en, la, en nuestra plataforma, en nuestra página web. Y hay, hay, pues, hay cursos el, los sábados por la mañana, hay cursos por la noche, por la, por la mañana también durante la semana. Y de todos los niveles, de, de, para de, quien no sabe nada, para quien... Uh, ya tiene un poquito de, de conocimiento del francés, lo hace, hace un test de nivel y lo, lo localizamos en, en un grupo de, 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 de su nivel. Los grupos son, al, el máximo que se puede tener son 15 estudiantes, pero es rarísimo, es, estamos como 12 estudiantes en cada grupo, entonces lo, lo, es, son condiciones buenas para aprender el idioma. Nuestros profesores son formados, ya tiene formación de profesor de francés para extranjeros que no tienen nada a ver. Enseñar el francés para un francés es algo, pero aprender el francés para un extranjero es otra cosa, pues que el extranjero no tiene la, las mismas dudas, es otra cosa. Te hacen preguntas, pero ve, ¿por qué me está haciendo esta pregunta? Porque él, él está, él está con, en su, su cabeza, tiene en el caso del panameño, tiene el español en su cabeza. Entonces, cosas que no... Entonces, nuestros profesores son formados en francés para extranjeros. Excelente. Bueno, le queremos dar las gracias, director, por este tiempo que ha compartido con nosotros. 9.29 de la noche. Mire que cuando hablamos así, con tan, es tan amena la conversación 
que se nos ha ido el tiempo muy rápido. Definitivamente para nosotros es un placer que usted nos acompañe. Y ahí está el señor Cristian, muy, muy interesado en ser alumno de ustedes en la Alianza Francesa, ¿verdad, señor Cristian? Amigo televidente, después de esta pandemia, después de toda esta, en teoría, crisis que se ha provocado a través del mundo, es importante que aprovechemos el tiempo. Hay tantas facilidades en este país para estudiar y aprender que no nos podemos limitar. Indudablemente ya eh, el director de la Iglesia Francesa, Christopher Benet, nos ha explicado lo hermoso que es aprender este gran idioma. Y la verdad que yo le informo, amigo televidente, que en Panamá hay muchas empresas francesas muchas empresas francesas, y también le adelanto algo, amigo televidente, y usted que está deseando que estudiar, si usted aplica a una beca, lo que usted quiera, ¿usted no cree que tuviera más oportunidad si usted aplica a una beca en Francia? En donde, por supuesto, que solamente aprendiendo francés, usted tiene una gran, ya la puerta la tiene abierta. Este es el mejor momento para usted estudiar francés porque hay muchas becas en donde usted puede aplicar. Hay muchas oportunidades que a usted se le abren sobre esto. Entonces, no podemos cerrarnos las puertas a nuestros jóvenes. Ya lo acaba de decir el director, no existe edad para aprender un lenguaje tan hermoso. Eh, señor Christopher, palabras finales a todo este pueblo panameño que ha disfrutado de su entrevista y la verdad que muy contento, muy contento con todas las actividades y por supuesto cerramos con broche de oro las actividades de la comunidad con esta entrevista la, cual, la verdad que nos siento orgulloso y honrado que usted nos haya podido acompañar Pues muchas gracias por la invitación, es verdad que no hablamos de la, las oportunidades de trabajo con el francés, de las universidades, que hay muchos intercambios y eso. Tal vez, si me invita otro día, hablaremos de este asunto que es muy amplio también. Claro. No, señor Christopher, es que usted, nosotros no vamos a perder la comunicación. Esto apenas empieza. Y la verdad, muy contento, señor Christopher, y lo, y lo digo en vivo a nivel nacional. Muy contento porque usted ha sido una persona transparente. Usted nos ha, nos ha ayudado toda la información que queremos. La verdad que muy contento, señor Christopher. Entonces, queremos seguir, seguir este, teniendo una, un conversatorio con ustedes, porque esto, esto es cultura, que podamos intercalar este tipo de información y que podamos comunicarnos, y la mejor forma es como lo acabamos de hacer, la verdad que muy contentos y esperamos seguir teniendo las puertas abiertas como hemos tenido, gracias a usted para seguir hablando, por supuesto de aprender muchos idiomas, y yo se voy a decir, o sea, lo que esto fue, cuando usted vean a este negro tropical <risa> hablando francés ustedes ya saben dónde tomé el curso la verdad que no quiero mucha gente, porque ya el señor Miguel me está dando su historia en Europa. Señor Miguel, eso es problema suyo. Yo voy a la segura. Yo quiero ir a Europa y no voy a ubicar a Francia. Y por el idioma. No, amigo televidente, que no le pase como le pasó a Miguel. Que por no haber cogido un curso de un año previamente, no pudo disfrutar. Miguel, de París. Miguel los museos. La todo, señor Miguel, usted se ha perdido lo mejor solamente por un año de curso, señor Miguel. Pero bueno, la verdad que queremos despedir al señor director, la verdad que muy contento de esa entrevista, muy amena, la verdad que usted es una persona muy amena, muy abierta, y nos sentimos honrados. Y amigo televidente, la siguiente entrevista que viene, vamos, vamos a tener, amigo televidente, a estudiantes y al rector de la Universidad de Panamá de Bellas Artes, porque usted sabe que existe un festival chelo. Señores, 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 la verdad que la información que viene en este momento, la verdad que nos llena a todos de orgullo, que nuestra universidad, la Universidad de Panamá, en pandemia, sigue mostrándose de lujo. Pero nos vamos al cambio comercial y vamos a saber sobre este festival, la cuarta versión, cuatro años, cuarta señor versión. Miguel. Y no se detuvo con la pandemia, pero vamos, que ya nos va a tener mucha información cuando regresemos del cambio comercial. Ya volvemos con más de Somos Cultura 24-7.